。Hello， 大家好，欢迎各位回到你宝贝的指甲频道。这一集我们终于更正了这一整个系列的名词，然后变成这个指甲经营系列。改完名字之后，我们来讲一个非常深入的议题，那就是美甲店的成本结构。美甲店的成本结构要谈四大主题，分别是什么是成本，以及区分成本的原因，有形成本，以及无形成本，固定成本跟变动成本。哇，这些看起来好像很深的东西，其实还好啦。呵呵呃，我们会用指甲店的实际状况啊来讲这些成本的差别，以及哪些要管，哪些不用管啊，请跟我继续往下看。什么是成本？成本总括来说，它就是经营指甲店而所要付出的代价，经营指甲店要付出的代价。那包含哪一些成本？例如无形成本、有形成本。有形成本里面又分成固定成本跟变动成本，哇，这些看起来好像很复杂，可是实际上很简单的啦。区分成本的原因，诶，为什么很多人会说啊，成本就成本啊，不管怎么样就花多少钱就是成本，其实不对的啊。在经营一间指甲店从开始的那一天开始，我们就不断的跟成本在打交道。对于成本来说，哈，我稍微分几个类别，成本可以决定哪些东西呢？例如，店面售价怎么调整？第二，呃，调整成本时的考量，就是你要 cost down 啊，或是 cost up。<笑>很多人都讲 cost down， cost down， 可是以我们零宝贝的经验，我们是不断的 cost up， 然后不断的把成本往上拉。再来是哪一些成本必须要回收？有一些成本是已经发生了。那、啊、就可以算了。拿<笑>去成本是会不断发生，我们一定要回收，不能不回收的。啊、另外，拿去成本可以先不管。哎、欸，刚刚提到有些东西是，反正已经发生了就算了吧。<笑>啊，可以先不管的。可是有些东西必须要管。再来是哪一些成本有降低的可能，而哪一些成本是没有降低的可能，这些都跟成本的范围、成本的状况有很明显。非常明显的关系，所以一定要了解成本有哪一些部分，而且要实际上的去研究它，并且分类它，而且做好记录。无形成本，我们先来讲，呃，完全不会出现在财务报表上面，或是我们在做会计账的时候完全不会用到的成本，是无形成本。无形成本是无法与金钱衡量的付出。啊，既然无法与金钱衡量，我们就算了吗？不理他吗？其实也没有，是心里面要有个底啊。例如说，哪些东西是无形成本？像是经营管理的技术啊，再来是花心思想宣传。有一些人哈，下了班之后就打电动啊，发呆啊，吃东西；而有一些人下了班之后继续在想，哎，我今天哪些做对，哪些做错，或是我之后要怎么做策略，这些是无法做计算的时间，这也是成本。再来。和客户维系感情，哎，这也是成本啊，这是很重要的无形成本。呃，有一些店啊，像我们李宝贝初期，我们会跟客户出去吃饭，在呃网络上聊天，这些维护客户哈、啊，所谓博感情啊，这东西也都是无形成本。另外，思考未来发展当然也是无形成本哦，像是。我们在下班之后呢，有时候会看一下，哎，竞争对手怎么做？看一下日本跟美国怎么做？去研究哦，下一步应该要怎么做？这些无形成本是无法归类的，是无法被计算在财务报表里面。我们就跟他说一声，拜拜。<笑>好了，拜拜。来谈重要的东西，来，有形成本。就是，不管是传统的财务上也好，还是我们目前做简易的财务记账啊、财务分析也好，我们基本上只管有形成本啊，只管有形成本哦。公司够大了，我们再去管无形也 OK。那现在先管有形的，有形成本呢，最大笔的、最大笔的，当然就是开店的硬体投资。虽然工作室也许小笔一点，对于工作室而言，开店的时候这几十万也是一个很大笔的一次性投资啊。好，那更不要说店面了。像我们开个店面，大家可能现在呢，可能拉到两百、三百了，那个就是非常夸张的大项投资。另外，增添硬体设备，哎、欸，这也是非常有形的成本，桌子啊、灯啊、磨机啊、给客户看看电视啊、音响啊，这些都是有形的成本。
。另外一个有形成本是老板的薪资，很多人没有把自己的薪水算进去啊。等一下，我们特别去提这件事情。那这件事情先记着，老板的薪资是有形成本，非常的重要啊。好，再来是员工的薪水，员工薪水当然重要了哈、哦，不然谁帮你做事情啊？另外事情是经营支出的金钱，也就是你开店而就要花出去的费用。那在这所有的有形成本里面，我们又区分成两大类，分别是固定成本跟变动成本。当然，也有人讲固定跟非固定。用什么名词都可以，最主要的事情是摊体的方法不一样。固定成本，固定成本相对就是变动成本，然后它是两大类，基本上我们直接一刀切切两大类，可实际上它没有这么准，没有这么明确了哈。中间还是有一些模糊地带，但是没关系，我们还是知道个大概就好，因为我们毕竟是个小生意人啊。我觉得在月营业额一百万以内。啊，切成固定成本跟变动成本，然后分别去做摊提，这样就可以了。好，那固定成本是什么？店只要没倒，哈，就要支付的成本。好，店没倒就要支付的成本哦。通常来说，哈，固定成本里面最大项、最容易被人注意到的，当然是每个月的房租。房租通常都是我们固定支出啊，支出的费用里面最大项的。在很多的例子里面。房租可能就占了四分之一到三分之一的营业额。另外一个是店面装潢的摊提，喂，出现两个字“摊提”，对，店面装潢的摊提，这个绝对是固定成本。开一间指甲店，一楼店面基本上花一百多万是非常合理的。我之前有拍过影片，屏幕的右上角，说明栏都有，点进去看一下。装潢用了之后，它不是。就不见了嘛，它是分好几年慢慢享受的，对，要摊提。另外，家具硬体也摊提，再来是美甲机器也摊提，啊，不能够一笔当费用算某个月的，这样的话那个月的成本就会大大飙升。所以除了房租之外，哈，其他大笔的固定成本是都需要摊提。房租费用。哦，房租费用很简单，就是指一般房租哦，就是每个月固定缴哈，缴给房东的费用。好，那即使是你是住家，如果说你今天用住家来开店的话，你也要做分摊啊。例如说，家里面可能房租两万四，啊，你用了四分之一的地，那么你就要分摊每个月六千块钱。那有一些人的房租不是和房东租的，他是和其他店家合作的。例如说，你总营业额啊是多少？然后有一部分和房东分摊营业收入啊，一部分算你自己的。例如房东抽三成，你抽七成。有很多开在法郎啦，或者是开在按摩店里面的指甲店啊，是这样子的分成方式。如果你今天交的房租是每个月固定的，那就是固定费用、固定分成本哦。那如果说你今天每个月要交给你房东或者是合作对象，它是弹性的。就是你金额越大，交出越多；金额越小，交越少的，那么就要算在变动成本里面。所以注意，房租费用有两种模式：如果每个月是固定的，那就是固定成本；如果说它会因为你的营业额而变大而变小的话，那么它就是属于变动成本。店面装潢摊提，装潢哈、哦，一开始的时候是开店的时候就支付了一大笔钱，开店前就支付一大笔钱。可是这一笔钱是需要分期折算，而且要算在每个月的成本里面，每个月分别摊。那通常来讲，我会摊三到五年。如果说以五年来说的话，那就是每个月要摊六十分之一的费用。像我们刚才前面提到，如果说你今天在开店的时候花了一百二十万给这个呃设计师，让他去装潢你的店面，那这一百二十万，一百二十万的装潢费，如果摊五年，也是六十个月的话。那以后每个月要摊两万块，当做你店面装潢的摊提，这是固定会发生的。那不管你的营业额高，你的营业额少，只要你店还没倒，那么你这个部分就是你的固定成本，店面摊提的固定成本。家具硬体摊提，家具基本上每个月也要摊提，开店前买的要摊，开店后买的其实也要摊。
。那家具这部分比较复杂一点点。虽然说哈，呃，别人会说啊，我倒店之后啊，可以把家具拿去卖啊，哈，像我后面的 IKEA 的柜子啊，基本上都还是可以卖钱的啊。但是如果说你实际上你要去估的话，是很难去估的。然后，而且金额有时候太小又太复杂，所以通常来说我们是不管的，我们是不管残值的。简单来说啦，只算年资。例如说三年，好像是后面这个柜子花了六千块，那这个六千块呢，我就会分三年摊，也就是六千除以三十六，然后得到每个月大约两百多块吧，<笑>每个月都会摊一点。可是我们刚才提到的，如果中间倒了怎么办？中间倒了，那就是看它剩多少啊。因为它是六千块买来的，要摊三年，但是你一年就倒了，所以还是两年。六千块的硬体设备，它有两千块已经被摊掉了，另外有四千块属于它的残值。这边不懂可以先跳过，没关系，因为反正如果你的店都已经倒了，谁在乎残值多少呢？轻轻能够卖就卖了，快递上算什么？嘿嘿嘿，这是很实际的事情呢、啊。美甲机器摊提，美甲机器指的是和美甲营业类相关的机器与硬体。那通常来说，我们会摊在12个月到24个月之间，就是一年到两年之间。哪些东西可以摊？例如凝胶灯、磨甲机、泡脚的机器、好消毒柜，这些东西都可以算是。但如果说你今天买的美甲机器价格很低的话，当然也可以列入当月的一个费用来当支出。例如说，如果你买了一个200块的磨甲机。哎，真的有啊，没跟你们骗呵呵。我们之后会开那个磨甲机开箱，给各位看一下什么叫便宜的机器。那假设你今天买了很便宜的机器，而且呢金额不大，那你也可以当做当月费用就算了。但是如果说你今天金额大，例如说一千块的磨甲机，你一次买了十台，那么总共是一万块。那这个时候我们会建议你摊提一下，机器的摊提通常会介于十二个月到二十四个月之间，看品相。由于小店本身金额小，所以有时候可以不用做这么细，十二个月摊也可以。可千万记得不可以只算那个月里面。例如说，我今天买了一台磨甲机两万，你就算那那个月的费用，那那个月费用就当然就很惊人了，所以不能这么算。如果你今天买了一个磨甲机两万，我会建议你可能要摊二十四个月，每个月把它摊一千块，然后好让这个费用能够合理化。啊，因为通常来说，这么贵的机器应该不会两年就坏了啦。<笑>哦，那超过两年的部分怎么办？算赚到的咯，<笑>对不对？如果你一千块买一台磨甲机，那就不用摊了，因为一千块的磨甲机其实又没多久就会坏掉，它属于消耗品，就没有必要，然就一直不断做摊提。如果说你今天一次买十台，哎，那就表示用坏了就换下一台，用坏了换下一台，那这个时候又值得摊提了。所以有时候跟它的金额大小是有关系的。变动成本。我们刚才前面谈固定成本，然后相对面就是变动成本。什么是变动成本？简单说就是电修可以省下来的支出，电修啊，电不营业就可以省下来的支出，我们都算是变动成本。如果说讲学理一点的话，我们就会说跟营业额、跟营业活动相关的费用与成本，我们就要说是变动成本。一个一百万以内的小店哈，基本上成本也好，或是费用也好，我们也不用管这么多这么细，我们只知道哪一些要摊销，哪一些不用摊销。那哪一些包含在变动成本里面呢？例如说薪资跟水电，再来宣传广告，另外美甲材料，如果不做客户，那个月你就不会消耗美甲材料，那自然它就是零，它就是变动成本。再来是各类规费与月费，这个比较难拿捏一点点。例如说了，像是我们有时候会交一些什么美甲工会的费会费啦，或是说我们为了批货，我们跟日本那边有付这个批货商的这个资格费用，呃，这些费用也算是变动成本哦。因为如果我今天电销了，我也可以把它取消掉嘛。再来是政府的费用。像是呃，像是我们是免开统一发票，可是我们税是核定的。如果说我们今天店不营业，那这笔钱大概跟国税局说我不营业了，对，他就哎，那取消我们，我们就可以不用交这笔钱了。通常来讲，有些规费我们是不会取消的，因为把它重新加回那个资格会更麻烦。通常来讲，我是放在变动里面，所以呢，我们不会取消它
，但是还是把坏变动成本里面。我们分成细项来看看。薪资水电，薪资水电里面哈，最大的项叫固定月薪，基本上它也是属于变动成本里面。因为如果说你今天营业额真的很差，那你就会砍人嘛。你今天砍了人之后，你的薪资就是零。啊，所以说它是可以因为砍人而降低的。那如果说你今天是分红制的薪资，啊，当然是一定是变动成本，因为分红制的话没有营业或者营业额少，你要付出了分红制的薪资自然就会少，所以它是绝对是变动的。那水电也是啊，哈，水跟电大家前面讲过了，没上班就不用付水费，不用付电费嘛，因为没有上班而减少。所以说呢，这些部分就被归类在变动成本里面。老板自己的薪水，老板自己的薪水基本上也是变动成本哦。哦，这个要注意，老板自己薪水是变动成本。好、哦，它定义是老板去外面上班的收入。哦、那有一些人会想说，哇，像亚瑟哦，你真是个管理经营大师，所以你一个月呃薪水要五十万这样子，我就记账记五十，哎，这样子不行的哈、啊，要要要要诚实的。例如说，呃，像亚瑟现在已经四十多岁了嘛，哈。像我这种无业游民，都去外面上班，我也不能做什么事情，所以可能我去 seven 打工哈，大夜班打工好了，那我可能每个月有四万块的收入，呃，老板薪老板的基本薪资在这边，我就会挂四万。老板的薪资呢，也包含了另外几项支薪，像是工作如果外包的费用，像最近这几个月我们剪辑师休假，啊、呃，所以说所有的剪辑工作都由我自己一个人搞定。剪辑师原本的薪资省下来了，可是他的工作加在我身上了，所以这也算是老板的薪水，因为等于是我要做雅思的工作之外，还要多一份剪辑师的工作。再来是加班时间的第二份收入。假设在你宝贝上班，好八个小时、九个小时，可是实际上雅思上班不是只有这样的时间，假设在你宝贝上班的时间高达十四个小时左右，那么多出来的五个小时、六个小时就要算加班费，所以这也算是我的薪水。再来呢，有时候呢会有额外的管理加值，例如亚瑟很聪明，给你一点管理加值，但是那不会太高了，一点点钱，我给个五千一万这样子，千万不要把自己当太重要。<笑>好，所以怎么计算老板自己的薪水？从最基本的开始算起，你去外面打工啊，或者去外面做一般工作的费用，加上你下了班之后又额外为了你的事业所做的事情，我觉得重点还是啊，不要把自己看得太重要。像我自己，我给我自己挂在账上的薪水是五万，可是像最近因为升迁多值，所以可能会被加到九万，可能加到十万，哎，是这个样子。宣传广告，宣传广告哈，这一项哈比较好解释，因为它没有投广告就可以直接减少啊。这些东西，例如包含了社群啊，跟网络广告啊，有一些还有外部的收益分红，什么意思呢？甚至有时候呃，某些网红介绍来的就跟。别人拆账啊，啊，或者是呃，理发店啊介绍来的给他拆账，按摩店介绍来的给他拆账啊，另外也有商业合作推广这个部分呢，没有推广就可以省下来的，这些都是费用。像是传单啊，以及招牌费用也算是广告费的一部分啊，所以这部分都是可以没有做，我们就不算的啊，这部分当然是变动成本喽。美甲材料。美甲材料是变动成本，好，这个没得谈哈。美甲材料一定是变动成本，可是美甲材料通常来说都是整批进货，要很准确的计算美甲材料的摊销的话，通常是需要过往的历史资料，然后呢，把一年之内所有买的美甲的材料的费用全部加起来，呃，除以十二个月，每个月去摊销这样子。如果说你今天还刚开业不知道的话，那么最好就是。呃，例如说开店的时候买的那一批，我们就给他除以十二，每个月摊，就这么简单的。<笑>好，那原则上来说哈，美甲材料是客户少，用量就会少。如果说你今天资料充足的话，基本上减班或减客户的时候，你都可以同步推算。例如营业额一百万的时候，你可能材料费用是二十万，那么营业额五十的时候，可能就推十万，有一个类比推法。如果说你今天已经有长期的资料可以佐证的情况之下，如果不行，那很简单哈，除以十二。加起来除以十二，或者每笔都除以十二。实物上来讲，像我前期，像我们创业前期，我们是每甲涨的时候那一笔会除以十二，然后剩下每个月零星补货的呢，我们就当成是当月的费用，就不会再把它除以十二。
不然的话会太复杂。小店不需要这么复杂的计算。好、哦，那美甲材料买一些，来看一下凝胶类的，像是透明凝胶、颜色凝胶、水晶材质，还有一些装饰品，例如亮片、亮粉、贴纸、水钻。另外还有各种溶剂、各种耗材、各类凝胶笔、各磨机的磨头啊、毛巾、纸巾、棉片等基础耗材，这些都算是美甲材料。都要分成十二个月份去摊销。结论：成本最重要，决定了大多数的政策。如果你很有耐心听到这里，那太棒了，恭喜你，你绝对是一个非常有心要开指甲店的人。不然这么闷的议题可以撑到这里啊，真的不简单。那为什么我要花这么大篇幅去讲一个这么闷的事情？那是因为我们后面要谈。更大、更重要的主题啊，下一集就要讲。在此呢，先复习一下，固定成本包含哪些？包含了房租费用，那是每个月发生的。另外，店面的装潢摊提，我们建议三年；家具的一体摊提，三年；美甲机器的一体摊提，两年。这部分是固定费用，每个月都要把它摊进去当固定费用哦。那什么是变动成本呢？它包含了薪资、水电、老板自己的薪水。宣传广告费用，还有美甲材料的耗损，这些是属于变动成本。变动成本跟固定成本这两个数字，这两个数字为什么很重要？那是因为它对我们的成本决策有非常非常大的影响，有决定性的影响。我们要决定很多事情是依靠营业额，然后变动成本。呃，固定成本这三个数字的关系去决定我要怎么样调整我们的营业策略。例如说，价格何时要调整？你想要涨价，或是你想要降价，再来是人力何时要增减？人力有多，或人力有少，会不会影响到你的总收益？这些都要靠精准的成本计算才会知道。再来是该不该减少上班，或是该不该增加上班？它不是越多越好哦。再来是是否扩大经营，有些人他对自己的成本不了解，会导致他越开店越赔钱。各位一定听过吧，对不对？哈，开一间店的时候活得好好的，开五间就挂了。<笑>为什么？那是因为他没有区分好他的固定成本跟变动成本，他不知道之间的关系啊，所以说导致他真实的成本抓不出来。另外，更重要的事情是什么时候要倒店？说到这个难过了，对，没有错呵呵。什么时候要倒店也是看成本，因为固定成本它是已经出去的，有时候我们可以不鸟它，所以只要我变动成本还 cover 得住，我就撑着。但是变动成本如果都 cover 不了，我就倒店，或者变动成本 cover 不了，我就减班，或者是我就砍人。所以说，是否要倒店，是否要屈撑，是否扩大经营，是否要收店。这些都和变动成本以及固定成本有很大很大的关系，而不是只看营业额，或是不是只看总支出而已。下一集我们会拿实际上的数字来和大家讲解，什么时候要倒，什么时候要关，什么时候要扩张，什么时候要收手。如果各位有兴趣的话，请继续追踪我们美甲店经营管理系列。下一集要讲到非常困难的部分了，记得进下一集之前先把。这一集跟上一集都看完了、哦，那么今天就到这边，感谢各位，下次见，拜拜。